ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റ് ട്രിഗറിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ടേൺ ഓൺ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചൊരു ബ്രീഫിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഗേറ്റ് ട്രിഗറിങ് എഴുതേണ്ടത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നോട്ട് എഴുതേണ്ടത് സോ എഴുതാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബുക്ക് പെന്ന് പെൻസില് എറേസർ സ്കെയില് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ തിങ്സും കയ്യിൽ വയ്ക്കുക പെൻസിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ നന്നാവുക അങ്ങനെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പെന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം തെറ്റിയ വൈറ്റ്നർ ഇടേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ വേ ഫോമ് മാറ്റി വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗേറ്റ് ട്രിഗറിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഗേറ്റ് ട്രിഗറിങ്ങിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രിഗറിങ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ആർ ട്രിഗറിംഗ് എന്ന് കൊടുക്കുക റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രിഗറിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ആർ ട്രിഗറിംഗ് ഗേറ്റ് ട്രിഗറിങ്ങിൽ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പായ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രിഗറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ട്രിഗറിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റിനും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ വേ ഫോമും ഇപ്പോൾ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ വേ ഫോമിനും സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിനും മാത്രമായിട്ടാണ് ആറ് മാർക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേ ഫോം വരയ്ക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻപുട്ട് എ സി കൊടുത്തു സാധാരണ ക്ലാസ് എന്നാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ വൺസ് ബോർഡിൽ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മായിച്ച് പിള്ളേർ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് വരയ്ക്കൽ അപ്പം നമ്മളെ മൈൻഡിൽ അത് നിൽക്കും ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസിൽ കൊടുക്കുക നടുക്കത്തെ റെസിസ്റ്റർ വേരിയബിൾ ആക്കുക നീ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഡയോഡ് കൊടുത്തു എസ് എസ് സിആറിൻ്റെ സിമ്പൽ വരയ്ക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിമ്പിൾ വരയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പൽ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും എക്സാമിന് പലർക്കും തെറ്റ് പറ്റാറുണ്ട് മനസ്സിൽ എസ് എസ് സി ആർ വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഇല്ലാണ്ട് ഡയോഡിന് സിമ്പൽ വരയ്ക്കും ഒരു മാർക്ക് പോലും കിട്ടൂല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക എസ് എസ് സി ആറിൻ്റെ സിമ്പിൾ വരയ്ക്കുക ഇത് ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഡയോഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം താഴ്ഭാഗം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ നെയ്മിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഇതെന്താണ് വി ഇൻപുട്ട് ആണ് അത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ഇത് നമ്മുടെ ലോഡാണ് ഇതിന് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ഡയോഡ് വൺ ആൻഡ് ഫോർ ഡബിൾ സീറോ വൺ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ് എസ് സി ആറ് ടു പി ഫോർ ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്സ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ഔട്ട്പുട്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എസ് എസ് സി ആറിന് എക്രോസ് ഉള്ളത് വി എസ് എസ് സി ആർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് എസ് എസ് സി ആർ അപ്പോൾ ലോഡിന് എക്രോസ് ഉള്ള എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും വി ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം വേ ഫോം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സർക്യൂട്ടിനും നാല് വേ ഫോം ഉണ്ടാവും ഇൻപുട്ട് ട്രിഗർ പൾസ് വി ലോഡ് വി എസ് സി ആർ രണ്ടെണ്ണം ഒരു പേജിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒരു പേജിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂല അത് നോട്ട്ബുക്കിലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിലും അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പം ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് വേ ഫോം നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോണത് ഇൻപുട്ടാണ് അപ്പം ഇൻപുട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം അത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇൻപുട്ട് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിടത്തിൽ വരയ്ക്കാം അതൊന്നും ഇവിടെ വിഷയമല്ല ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈക്കിള് നിർബന്ധമായും വരയ്ക്കണം രണ്ട് സൈക്കിള് നിർബന്ധമായും വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്ത് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക എൻ്റെ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വേ ഫോം വരച്ച് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് വരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂള് മൊത്തത്തിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഫുള്ള് വേ ഫോം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ
അപ്പോൾ സൈഡിൽ ഫയറിംഗ് ആംഗിൾ അതിന് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയോ എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിഗ്രി മനസ്സിലാക്കുക ഇത് സീറോ ഡിഗ്രി ഇത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ എത്രയാണ് വരിക നയൻറ്റി ഇത് രണ്ടിൻ്റെ കൂടി പകുതിയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇനി ഓരോ ഹാഫ് സൈക്കിളിൻ്റെയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് താഴോട്ട് കൊടുക്കുക ഓരോ ഹാഫ് സൈക്കിളിൻ്റെയും തെറ്റാൻ പാടില്ല ഓരോ ഹാഫ് സൈക്കിളിൻ്റെയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് താഴോട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തത് ഒരു ഇൻപുട്ട് സൈൻ വേ വരച്ചു അതിന്റെ അതിന്റെ ഓരോ ഹാഫ് സൈക്കിളിലും ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് താഴോട്ട് വരച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ ഫയറിംഗ് ആംഗിൾ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് താഴോട്ട് വരച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേ വേ ഫോം ആണ് അടുത്ത വേ ഫോമിന് നമ്മൾ ട്രിഗർ പൾസ് എന്നാണ് പറയാ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ റഫറൻസ് ലൈന് വരയ്ക്കുക അതെന്തിനാണ് അടുത്ത വേ ഫോമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിലല്ലേ നമ്മൾ ഫയറിംഗ് ആംഗിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്രിഗർ പൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിൽ ഞാനിവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എടുത്ത ആ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ട്രിഗർ പൾസ് വളരെ നേരി ഒരു പൾസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ വിടുത്ത് കുറഞ്ഞ് പക്ഷെ എല്ലാ ട്രിഗർ പൾസിൻ്റെ ഹൈറ്റും സെയിം ആയിരിക്കണം ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം നീറ്റായിട്ട് വരക്കാം വരച്ചല്ലോ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തത് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് രണ്ടാമത്തത് ട്രിഗർ പൾസ് രണ്ടാമത്തത് ട്രിഗർ പൾസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വേ ഫോം വരയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് വേ ഫോം വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ വി ലോഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വി എസ് സി ആർ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ വി ലോഡ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും പറയും അപ്പോൾ വി ലോഡ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് താഴ്ത്തി വരയ്ക്കാം വേ ഫോമിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കണം ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എടുക്കാം ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മൈനസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ എസ് എസ് സിആറിൻ്റെ ആനോഡ് കാതോഡ് ഗേറ്റ് ആനോഡിലേക്ക് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബാസ്ഡ് ആവണമെങ്കിൽ പിയിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് എന്നിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇത് കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് വർക്കിംഗ് എഴുതാം അപ്പോൾ ആനോഡിലേക്ക് എന്താ ഇവിടെ വന്നത് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ എസ് എസ് സിആറിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എസ് എസ് സിആർ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യൂല അപ്പം നെഗറ്റീവ് ആ സൈക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ വേവ് ഫോം ആവശ്യമില്ല അതായത് നെഗറ്റീവ് ആ സൈക്കിളിൽ വേവ് ഫോം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ആ നെഗറ്റീവ് ആ സൈക്കിളിൻ്റെ മൊത്ത ഭാഗത്തും നമ്മൾ വേവ് ഫോം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ അടുത്ത നെഗറ്റീവ് ആ സൈക്കിളിനും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു വേവ് ഫോം ഇല്ലല്ലോ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ അല്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആ സൈക്കിൾ എടുക്കാം പോസിറ്റീവ് ആ സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് ഓക്കെ ഇവിടെ പ്ലസ് വരുന്ന സമയത്ത് ആനോഡിലേക്ക് പോസിറ്റ് കറക്റ്റാണ് കാതോഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇനി എപ്പോഴാണ് എസ് എസ് സി ആർ ഓൺ ആവുക ഗേറ്റിലേക്ക് ട്രിഗർ പൾസ് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആ സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഈ ആർ വൺ ആർ ടു റെസിസ്റ്റർ വഴി ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബാസ് അല്ലേ ഇത് ഡയോഡിൻ്റെ ആനോഡ് ഇത് ഡയോഡിൻ്റെ കാതോഡ് ആനോഡിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് വന്നു ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബാസ് ആയി ഡയോഡ് വഴി ഗേറ്റിലേക്ക് ട്രിഗർ പൾസ് എത്തുന്നു എസ് എസ് സി ആർ ഓൺ ആവുന്നു കറണ്ട
ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആഫ് സൈക്കിളിൽ ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് എസ് സി ആർ ഓൺ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതലാണ് എസ് സി ആർ ഓൺ ആവുക അല്ലേ ട്രിഗർ പൾസ് വരുന്ന സമയം തൊട്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ ബോൾഡാക്കി വരച്ചു ആ ഭാഗം മാത്രം ബോൾഡാക്കി വരച്ചു ഈ ഏരിയ മാത്രം വേറെ കളർ പെൻ കൊണ്ട് വരയ്ക്കാണ് ബോൾഡാക്കി വരച്ചു നെഗറ്റീവ് ആഫ് സൈക്കിളിൽ ഫുള്ള് അത് ഓഫാണ് ഇനി അടുത്ത പോസിറ്റീവ് ആഫ് സൈക്കിളിൽ ട്രിഗർ പൾസ് കഴിയുമ്പോൾ എസ് എസ് സി ആർ ഓണായി നമ്മുടെ വേ ഫോം കഴിഞ്ഞു ഇത്ര ഉള്ള വേ ഫോം വളരെ സിമ്പിൾ പിന്നെ ഒരു വൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒന്നിങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഈ ഭാഗവും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു വേ ഫോം കഴിഞ്ഞു ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ലോഡ് അല്ലേ ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ലോഡ് ഇതാണ് കൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ അടുത്തത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വേ ഫോം ഫോർത്ത് വേ ഫോം ആണ് അതും ഒമേഗ ടി ആക്സസ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസില് ഇൻപുട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ആ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും കുറേ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് അത് നിർബന്ധമാണ് ഒക്കെ കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ എളുപ്പ വഴി പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എളുപ്പ വഴി എപ്പോഴാണോ ഇവിടെ വരക്കാത്തത് അപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ വരക്കുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻപുട്ട് ഇത് നോട്ട്ബുക്കിലോ എവിടെ മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചോളാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഈസി ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ വരക്കുക വി എസ് എസ് സി ആറിന് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എസ് എസ് സി ആർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ലോഡിൽ വോൾട്ടേജ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എസ് എസ് സി ആറിൽ വരക്കുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മളിവിടെ വരച്ചു എന്താണ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ഈ ഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ എവിടെ ഇല്ലാത്തത് ഈ ഭാഗം മൊത്തമായിട്ട് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ അതെവിടെ വരണം എസ് എസ് സി ആറിന് അക്രോസ് അതേപോലെ വന്നു ഇനി ഈ ഭാഗം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എങ്ങോട്ടാ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് വരച്ചു ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കണോ വരയ്ക്കണ്ട ഇതിവിടെ ഉണ്ട് ഇതിവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കണം ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അത് വി എസ് എസ് സി ആർ വി ലോഡിൽ വോൾട്ടേജ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പറയുന്നത് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം വി ലോഡിൽ വോൾട്ടേജ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് വി എസ് എസ് സി ആറിൽ വരക്കുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻപുട്ട് വി ലോഡിൽ വോൾട്ടേജ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വി എസ് എസ് സി ആറിൽ വരക്കുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻപുട്ട് അത് ആ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് വേ ഫോം വരക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രിഗറിങ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇഷ്ടംപോലെ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുള്ള എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇത് ഇപ്രാവശ്യം തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രിഗറിങ് കറക്റ്റ് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അടുത്ത പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു